¿Qué hacen con mi katana? No jueguen con mi katana, es peligroso. Y si hablo así es porque las caricaturas me enseñaron que los japoneses que son muy malos, o muy fuertes, o muy rudos, hablan así. Bienvenidos a Macaquiux, su blog favorito. El día de hoy les estoy enseñando mi katana, que no es katana realmente, es una espada tipo japonesa, que siguió el proceso de manufactura japonesa de las katanas, pero está hecha en China, así que es China, no se le puede llamar katana, como no le puedes llamar tequila a un tequila que se hace en China. Pero bueno, es igual de... Se hizo con el mismo sistema de laminado de las hojas de acero al rojo vivo para crear 1024 capitas de acero plegadas sobre sí mismas que le dan una fortaleza increíble y el filo es impresionante. De hecho, luego les voy a grabar un video de lo que puedo hacer cortando sandías. Sería genial. Un video en cámara lenta. ¿Mm? Ok, lo voy a poner en el, en el programa de lo que puede venir en este blog. En este, su canal favorito, Macaquix. El día de hoy les estoy enseñando esta katana que es una, bueno, esta espada preciosa tipo katana que fue manufacturada en China, porque da muy bien para el tema del blog de hoy, que es el conflicto entre Japón y, y China. Por cierto, que no nos vamos a alejar mucho de esta área, porque están conectados a la computadora. ¿Por qué? Porque se me olvidó cargarlos, cargar el iPod otra vez. Entonces, si no quiero que se corte el blog a medias, tengo que quedarme por aquí, alrededor. Pero bueno, entonces les voy a platicar un cuento, porque quiero que me den su opinión o la solución que ustedes piensen que puede ser la que, la que resuelve este problema de las islas uh, Senkaku, según Japón, o las islas Diaoyu, según China, uh, porque los dos creen que son de ellas. ¿Por qué? Porque, mira, uh, les voy a contar, rápidamente, no, no, no se asusten, esto no va a ser tan ñoño porque va a ser muy rápido. Uh, hace mucho, mucho tiempo, eh, no eran de nadie, uh, los pescadores de, de, de lo que es ahora Taiwán o de Okinawa, que es ahora Japón, este, pescaban ahí, y todo el mundo conocía las islas, no tenían mucho, unas islas rocosas sin mucho modo de ser explotadas de manera de agricultura, agricultura o de ganado, así que lo único bueno que tenían era la pesca, nadie las reclamaba como suyas porque no había necesidad, no era algo que se supiera que fuera algo tan útil, no, no sentían que eran tan útiles estas islitas, porque aparte son muy pequeñas, la más grande tiene como 3 kilómetros de ancho por, por 6 de largo o algo así, no, al revés, 3 de largo por 1 de ancho, es, es muy chiquita y es la más grande, entonces no era algo tan importante y nadie nunca se preocupó por esto, ni China, ni Taiwán, ni Japón. Entonces después Japón, como es una isla muy pequeña, de gente muy trabajadora y muy pujante, este, empezó a tener delirios de imperio, porque precisamente por lo chiquito de su territorio quisieron eh, irse a dominar otros territorios para poder crecer su civilización, que ya le estaba quedando chica a su isla. Entonces, este... En, desde mediados del siglo XIX, mil, los 1800, empiezan a conquistar eh, territorios este, fuera de Japón. Y para el año de mil, ¿qué, qué era? Mil, principios, finales, 1890 y tantos, este, se adjudican estas islas, las islas Senkaku, que son como siete islitas, así todas chiquitas, en un área más o menos reducida, muy cerca de Taiwán, y de Okinawa, <ríe> y de Shanghái, de China. Eh, de hecho, ese es el, pro, el verdadero problema, que está muy cerca de todo. Los tres pueden decir, oh, son mías, son mías, pero bueno. El caso es que se las adjudican, las empieza un, a explotar un, este, un industrial japonés. En esa época no funciona, entonces se va con su industria a otra parte, pero sigue siendo el dueño de esas islas. Después este, llega la guerra, Japón realmente se pone con muchos huevos a dominar eh, si por ellos hubiera sido toda Asia, este, dominan China, dominan, llegan hasta Corea, este, aunque ya al final de la guerra, eh, cuando Estados Unidos mete su, su cuchara, eh, los frena, eh, les hace una especie de decomisación de todos esos territorios, eh, libera China, y, este, y bueno, Japón se queda sin estas islas en Kaku, el dominio se lo quedan los estadounidenses, hasta el año de 1970, donde hacen una especie de pacto donde Estados Unidos les dice, ok, ya te regresamos este, varios territorios, incluyendo estas islas que no sirven para nada. Más o menos en ese mismo tiempo se descubre que estas islas son muy ricas en hidrocarburos. Hay muchos yacimientos de hidrocarburos y son muy buenas para explotarse, para sacar, no sé, gas natural, petróleo, lo que sea, carbón. Entonces, de repente, todos ya quieren las islas. Las islas que nunca pelaron, las islas chiquititas que nadie quiso, ya todo el mundo las quiere, uh, China las quiere, Japón las quiere, y hoy por la mañana se supo que un uh, barquito pesquero de una, ¿cómo se dice?, una cooperativa de pesca de, de Taiwán, 
mandó a ese barco a darle una, una vuelta olímpica a las islas para, para demostrar que ellos también están pujando por la isla, por la soberanía, soberanía, soberanía de esas islas. Entonces, pues ya tienen tres dueños. Hasta ayer eran dos, nada más China y Japón, y ahora son tres. Este, ya, bueno, se supone que el sábado China iba a celebrar el 40 aniversario de las, de las buenas relaciones entre China y Japón, y ya lo pospusieron porque ya no tienen buenas relaciones. Se pelearon las comadres y ya no se caen bien, se caen bien gordas. Y es un problemón porque incluso ya se metió otra vez a Estados Unidos, ya dijo Obama, oigan, es que tienen que arreglar este problema, pero bien, sentados en la mesa, en la ONU, por medio de, de la ONU, a ver, qué, a ver qué se resuelve. Yo creo que la solución podría ser dividirse en las islas, dividirse en los territorios de alguna manera así como partido de pastel, porque realmente todos tienen derecho, aunque creo que tendría más derecho Japón, porque fueron los primeros que realmente hicieron por llegar y... y y conquistarlas, sacarles algún provecho, pero bueno, el caso es que, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y por cierto, ahorita China está en un plan muy, muy mamón, de hecho acaban de, hoy también en la mañana, este, presentaron un, un nuevo portaaviones que acaban de, de dejar flamante, nuevo, cero, cero millas, cero kilómetros, nuevo de, de paquete, como decían, este, um, es un portaaviones nuevo que salió muy coincidentemente con este con este conflicto, y, y a mí se me hace que es una manera de, de no sé, de bloquear, no, bueno, no de bloquear, más bien de presumir su poder militar para decir, oye, Japón, ¿realmente quieres mucho esas islas? Ve lo que puedo hacer con mi barcote y con mi, mis miles de millones de chinitos. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que se van a ir a los catorrazos? Probablemente sí. ¿Creen que deberían? Probablemente no. ¿Deberían de llegar a un acuerdo? Probablemente sí. ¿Va a ser fácil llegar a ese acuerdo? Probablemente no. Pero bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes? Comenten aquí, en los comentarios. Aquí abajo. <risa> abajo el video. Y este... ¿Y qué más? Pues nada, ¿qué más hicieron de interés? ¿Ah? Bueno, yo luego les enseño lo que se puede hacer con esta katana. Es más, les voy, a enseñar, les voy a enseñar cómo chifla el filo. Eso no es tan difícil de hacer. Solo van a necesitar quedarse muy callados. Es algo bastante impresionante y bastante peligroso. No lo intenten en casa, por el amor de Dios. Si tienen una katana o una espada tipo katana completamente funcional y con filo completo, no lo hagan en casa porque se pueden quedar sin un dedo al pie. Yo ya practiqué mucho con una que no tenía filo para hacer este tipo de, de cosas y, y aún así no me tengo confianza. Les podría partir la madre a la lámpara, al respirador, a la lab, al micrófono, a ustedes, al escritorio. Bueno, voy a intentarlo. Quédense calladitos para a ver si se escucha el sonido del filo. Uh. Ese no fue el zumbido, me tengo que quedar callado yo. Es la costumbre. Ok, ahí va. Check. ¿Ah? Y no lo estoy haciendo completo porque este es un estudio chiquititito, si lo hago como debería de ser. Chiflaría bastante chido. Bueno, eso fue todo. Este vlog ya se acabó. Suscríbanse a este canal si les gusta lo que vieron. Luego haré un video demostrando el poder cortador de sandías de esta katana que es impresionante, es, es genial. Es muy gracioso aparte, hace un desmadre, un despapalle, ahí queda la sandía eh, regada por todas partes. Este, y lo grabo con cámara lenta, ¿eh? ¿qué les parece? Bueno, suscríbanse a este canal, uh, si les gusta lo que vieron, comenten, uh, denle like, lo que sea, lo que sea es bueno. Y nos vemos en el próximo video de Macaquicus. Hasta luego, se cuidan mucho y bye.